Hello students. In the last lecture, we have studied reproductive system of cockroach. As cockroach is dioecious animals, we have studied male reproductive system. In that, we learn a pair of testes, pair of vasa differentia, seminal vesicle, ejaculatory duct, utricular gland, and male gonapophysis. Next, we learn female reproductive system in cockroaches. In that, we learn uh, more information about pair of ovaries, pair of oviduct, common oviduct, spermatica, genital chamber, and collateral glands. In addition to that, we learn fertilization and formation of othica, how this process takes place in female reproductive system. In that we learn structure of othica and development of fertilized egg from fertilized egg to nymph and nymph to adult. Then in this lecture, we are going to learn interaction with mankind. Interaction with mankind means that the cockroaches are the same as 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 interaction with mankind is the point. The first point is it damages, it, it damages to hold household materials like clothes, shoes, paper and foodstuff. Aplala mahitiahi, zurra chahit, the cockroaches jahit, the barras tikani piradastat, ani piradastana, jay atensa excretory product ahi, kimajaka digestive system mudun nignara undigested food material jahi. Te ta food material mula, undigested food material mula, kimatensa jay excretion ahi. Tacha matemat, number eshe, jay aple matwache. Was to a hit clothes as still shoes as still papers as still then not damage who nechi atishe just the shakatas the task borrower food material jahi they spoil karnets a calm sudahe cockroaches karatas that he goes to play la mighty sahim task borrower they contaminate food material food material contaminate karna hit and say come a hit you are फूड मटेरियल कंटॅमिनेट करण्याचं काम ते करत असतात कंटॅमिनेट करणं म्हणजे दूषित करणं आपल्याला माहिती आहे की कॉक्रोचेस जे आहे मेन अतिशय अस्वच्छ अशा ठिकाणी आपल्याला आढळतात आणि अस्वच्छ ठिकाणी जे ते कॉक्रोचेस फिरत असताना ते जर का कॉक्रोच फूड मटेरियल वरती फिरले तर त्या माध्यमातून सुद्धा त्यांच्या पायाला वगैरे लागणारे जे काही बॅक्टेरिया असतील व्हायरसेस असतील ते आपल्या फूड मध्ये येत असतात आणि कन्झम्पशन मधून आपल्याला त्रास होण्याची शक्यता असते ते फूड मटेरियल आपण कन्झ्युम केलं तर आपल्याला अतिशय त्रासदायक ठरत म्हणून दे कंटॅमिनेट फूड हे सुद्धा त्यांचं एक वाईट म्हणता येईल असं फंक्शन आहे किंवा नेक्स्ट आहे बघा दे कॅन कॉज डिसीजेस कॅरिंग पॅथोजन्स लाईक कॉलरा डायोरिया ट्युबरक्युलॉसिस अँड टायफॉइड आता हे जे कॉक्रोचेस आहेत आपल्याला माहिती आहेत की मेनली ते सिवेज या ठिकाणी सुद्धा आढळतात अस्वच्छ ठिकाणी सडके अन्न वगैरे असत कचरा असतो अशा ठिकाणी सुद्धा हे कॉक्रोचेस आढळतात आणि त्यांच्या पायावरती किंवा त्यांच्या बॉडी पार्ट वरती लागणारे चिकटणारे जे काही बॅक्टेरिया आहेत किंवा व्हायरसेस आहेत किंवा इतर पॅथोजन आहेत की जे खूप डेंजरस असे जे काही डिसीजेस आहेत जसं की कॉलर आहे डायोरिया आहे ट्युबरक्युलॉसिस टायफॉइड अशा प्रकारचे डिसीजेस जे आहे ते ह्या कॉक्रोचेसच्या माध्यमातनं फैलावले जातात किंवा पसरले जातात देन कॉक्रोचेस सर्व ऍज अ पार्ट ऑफ फूड चेन कॉक्रोचेस जसे वाईट आहेत तसे काही प्रमाणात ते त्यांचा जो रोल आहे एन्व्हायरमेंटमध्ये चांगला सुद्धा आहे म्हणजे जसं की कॉक्रोच काही गोष्टीवरती डिपेंड आहेत काही ऑर्गॅनिझमवरती डिपेंड आहेत त्याच पद्धतीनं 
कॉक्रोचेस वरती डिपेंड असणारे सुद्धा प्रिडेटर आहेत इतर ऑर्गॅनिझम आहेत म्हणजे कॉक्रोचेस सर्व ऍज अ पार्ट ऑफ फूड चेन जे अन्न साखळे आहेत त्याच्यामध्ये महत्वाचा घटक म्हणजे कॉक्रोचेस आहेत नेक्स्ट दे दे आर युज ऍज एक्सपेरिमेंटल अॅनिमल इन लॅबोरेटरीज आपण वेगवेगळ्या सिस्टीम बघितल्या ह्या टॉपिक मध्ये कॉक्रोचेस च्या तर त्या सिस्टम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं की ज्या किंगडम अॅनिमल या मधल्या हायर ज्या अॅनिमल आहेत थोडेफार नॉन कॉर्डेट्स मधले त्यांच्या पण सगळ्या सिस्टम ज्या आहेत त्या पाहण्याकरता कॉक्रोचेस जे आहेत टेम्पल अमाऊंट मध्ये किंवा खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला अव्हेलेबल होत असल्या कारणानं वी आर वी युज देम ऍज लॅबोरेटरी अॅनिमल लॅबोरेटरी अॅनिमल म्हणून त्यांचा वापर करतो आणि वेगवेगळ्या सिस्टीमचा आपल्याला स्टडी करण्यासाठी हे जे कॉक्रोचेस आहेत ते उपयोगी पडतात तर अशा प्रकारे इंटरॅक्शन विथ मॅनकाइंड हा एक महत्वाचा घटक आपल्याला इथे लर्न करायला मिळाला आता नेक्स्ट आपण बघूया कॉक्रोचेस जे आहेत त्यांचं कंट्रोल मेजर काय आहे किंवा हे कॉक्रोचेस जे आहे आपल्याला बघितलं आपण की आपल्यासाठी घातक आहेत कॉक्रोचेस मग त्यांना कंट्रोल करणं कसं गरजेचं आहे फूड मटेरियल जे आहे ते कंटॅमिनेट काम कंटॅमिनेट करणं जे डिसिजेस आहेत त्यांच्या ते डिसीज ट्रान्समिट करण्याचं काम हे कॉक्रोचेस करत असतात तर त्या अशा डिसिजेस आपल्याला होऊ नये किंवा आपल्या घरामध्ये कॉक्रोचेसची संख्या कमी व्हावी ह्याच्याकरता आपण काही ना काही कंट्रोल मेजर जे आहे ते अवलंबले पाहिजेत आता पहिला कंट्रोल मेजर आहे फूड सॅनिटेशन अतिशय स्वच्छ ठिकाण असेल तर अशा ठिकाणी आपल्याला कॉक्रोच आढळणार नाहीत म्हणून आपण आपल्या घरामध्ये आपल्या अवतीभोवती ऑफिसमध्ये अतिशय स्वच्छ असे स्वच्छता आपण राखली पाहिजे की जेणेकरून कॉक्रोचेसची वाढ किंवा कॉक्रोचेसची डेव्हलपमेंट शिरकाव आपल्या ऑफिसमध्ये घरामध्ये प्रिमायसेसमध्ये होणार नाही सेकंड जे आहे ते केमिकल कंट्रोल आहे केमिकल कंट्रोल मध्ये दिलेला आहे की ऑर्गॅनो फॉस्पेटचा वापर केला जातो देन कार्बोनेट्स अँड पायरेथ्रॉइड्स आहेत त्यांचा वापर केला जातो आणि बोरिक ऍसिड हे जे काही केमिकल्स आहेत दे आर पॉइझनस टू कॉक्रोच कॉक्रोचनं त्याचं कन्झम्शन केलं तर त्याची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जी आहे किंवा नर्वस सिस्टीम जी आहे ती पूर्ण बिघडून जाते आणि ह्याच्यामध्ये ते कॉक्रोचेस जे आहे ते मरून जातात म्हणून असे काही केमिकल जे आहेत ते वापरले जातात आता ह्यामध्ये एक महत्वाचा घटक येतो आपल्याला माहिती आहे की आपण जे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम आहे त्याच्यानंतर आपण डेव्हलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एक आणि पुथिका ह्याबद्दल आपण स्टडी केलेला त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं की एक एक उथिका ज्या आहेत त्या उथिकाला डेव्हलपमेंटसाठी साधारणतः चोवीस डिग्री सेल्सिअस असेल तर टेम्परेचर असेल तर अठ्ठावन्न दिवसांनी त्या उथिकामधून जे निम्फ आहेत ते बाहेर पडतात त्यांचं हॅचिंग होतं त्या एक्स आणि त्याच्यामधून निम्फ बाहेर पडतात त्यानंतर काही थर्टी डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असेल तर ऑन अँड एव्हरेज थर्टी टू दिवसानंतर त्याचं हॅचिंग होतं आणि त्याच्यामधून निम्फ बाहेर पडतात पडतात तर आपल्याला काय करायचं आहे तर कंट्रोल मेजर करताना अजून एक महत्वाची गोष्ट दक्षता घ्यायची आहे की आपण ज्या वेळेस हे जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहेत किंवा जे काही केमिक इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहेत किंवा जे केमिकल्स आहेत ते आपण त्याची फवारणी करतो त्यावेळेस जे जिवंत आहेत कॉक्रोच किंवा जे डोळे दिसणारे कॉक्रोच आहेत ते मरून जातात अडल्ट असतील निंप असतील हे मरून जातात मात्र हॅचिंग नंतर त्या ऊतिकामधून निघणारे कॉक्रोच परत त्यांची संख्या वाढून परत आपल्या घरामध्ये हे कॉक्रोचेस येण्याची शक्यता असते ह्याकरता आपण जे काही केमिकल कंट्रोल मेजर करू बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर करू किंवा कोणतेही कल्चरल कंट्रोल मेजर करू ही गोष्ट आपल्याला साधारणतः एक ते दीड महिन्याने परत एकदा रिपीट करायची आहे कारण ऊध एकामधून हॅच झालेले निम परत एकदा आपल्या घरामध्ये येऊ नये याकरता तर अशा रीतीने आपण कंट्रोल मेजर जे आहे कॉक्रोचेसचं ते कसं करायचं हे आपण पहिल्यांदा पाहिलं त्यामध्ये गुड सॅनिटेशन हे एक महत्वाचा रोल गोष्ट आहे प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर 
जे ऑर्गॅनोफॉस्पेट्स आहेत किंवा कार्बोनेट्स आहेत पायरेथ्रॉइड्स आहेत त्यांचा वापर आपल्या घरगुती गोष्टीवरती करणं त्यांची फवारणी करणं याचाच अर्थ काय तर ह्या केमिकल कंपाऊंडच्या सानिध्यामध्ये किंवा सानिध्यामध्ये आपण सुद्धा येऊ शकतो आपल्यालाही थोडंफार त्याच्यामध्ये शरीराला आपल्या त्रास होण्याची शक्यता असते याकरता सगळ्यात महत्वाचं की गुड सॅनिटेशन स्वच्छता ही आपल्या घराची करणं गरजेचं आहे आता आपण आपला पूर्ण टॉपिक जो आहे त्याची एकदा रिव्हिजन करून घेऊया हॅबिट अँड हॅबिटेट कॉक्रोचेस आर ऑमनी प्रेझेंट ऑमनी व्हरस नॉक्चर्नल अँड कर्सोरियल ते सर्वत्र प्रेझेंट असतात सर्वत्र आपल्याला पाहायला मिळतात त्याचबरोबर दे आर ऑमनी व्हरस म्हणजे दे कॅन फीड ऑन एनिमल ऍज वेल ऍज प्लांट ओरिजिन मटेरियल दे आर नॉक्चर्नल अँड कर्सोरियल मीन्स कॉक्रोचेस जे आहेत ते दे आर ऍक्टिव्ह ड्युरिंग नाईट टाइम अँड ऍडॅप्टेड फॉर रनिंग पर्पज नेक्स्ट इंडियन स्पेसिस ऑफ कॉक्रोच कॉक्रोच मध्ये आढळणाऱ्या किंवा कॉक्रोचच्या इंडियामध्ये आढळणाऱ्या स्पेसिस पेरी प्लॅनेटा अमेरिकाना ब्लेटा ओरिएंटॅलिस अँड ब्लेटा जर्मॅनिका ह्या स्पेसिस आपल्याला इंडियामध्ये पाहायला मिळतात नेक्स्ट सिस्टमॅटिक पोझिशन आपण कॉक्रोचची पाहिली की ज्याच्यामध्ये आपण किंगडम ऑफ कॉक्रोच फायलम क्लास जीनस अँड स्पेसिस ह्या गोष्टी आपण रिवाइज केल्या पेरी प्लॅनेटा अमेरिकाना ही कॉक्रोचची जी स्पेसिस आहे त्याची आपण पूर्णपणे क्लासिफिकेशन कशा पद्धतीने होतं हे आपण पाहिलं नेक्स्ट एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजी एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजी ऑफ कॉक्रोच आपण पाहिली की ज्याच्यामध्ये कॉक्रोचची साईज आणि शेप ह्याबद्दल माहिती घेतली देन कलरेशन ऑफ कॉक्रोच याबद्दल माहिती घेतली कॉक्रोच एक्झोस्केलेटन जे आहे जे नायट्रोजनस पॉलिसेक्रेड कंपाऊंडनी बनलेलं आहे त्याबद्दल आपण माहिती घेतली त्याचबरोबर आपण बॉडी डिव्हिजन ह्याबद्दल सुद्धा माहिती घेतली बॉडी डिव्हिजन मध्ये आपण बघितलं की बॉडी ऑफ कॉक्रोच इज डिव्हिजिबल इन टू हेड थोरॅक्स अँड ॲबडॉमिनल रिजन तर हे जे हा जे पार्ट आहे त्याच्यामध्ये हेड रिजन मध्ये आपल्याला अँटिना आणि कंपाऊंड आईज पाहायला मिळतात कंपाऊंड आईज मध्ये आपण बघितलं की ओमॅटेडियम हे जे पार्ट आहे किंवा हे हा जो स्ट्रक्चर आहे इट इज स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ कंपाऊंड आई आणि ह्या प्रत्येक युनिट मध्ये एक सेपरेट इमेज तयार होते आणि त्याच्यामुळेच जे कॉक्रोचेस आहेत त्यांना इमेजेस ज्या आहेत त्या मोजे किंवा हेजी अशा टाइपच्या पाहायला मिळतात नेक्स्ट आपण थोरॅक्स मध्ये पाहिलं की प्रो थोरॅक्स मेसो थोरॅक्स आणि मेटा थोरॅक्स हे तीन भाग पडत असतात आणि एबडामिन जे आहे ते दहा सेगमेंटने बनलेलं आहे नेक्स्ट आपण हेड रिजन मध्ये अँटिना कंपाऊंडाईज आणि माउथ पार्ट बद्दल माहिती घेतली अँटिना जे सिरे जे आहे ते पॉलिफॉर्म अँटिना आहेत नेक्स्ट कंपाऊंडाईज आणि माउथ पार्ट माउथ पार्ट मध्ये आपण लॅबरम आणि लॅबियम अपर अँड लोअर लिप लिप त्याच्यानंतर मॅन्डिबल्स ट्रू जॉ असं म्हटलं जातं ह्याची माहिती घेतली यानंतर मॅक्झिला ह्याबद्दल आपण माहिती घेतली आणि यानंतर हायपोफॅरिक्स ह्या हा जो पार्ट आहे त्याबद्दल सुद्धा आपण डिटेल माहिती पाहिली नेक्स्ट आपण थोरॅक्स थोरॅक्स मध्ये पाहिलं की थोरॅक्स जे आहे ते तीन भागामध्ये डिव्हाइड झालेलं आहे प्रो थोरॅक्स मेसो थोरॅक्स आणि मेटा थोरॅक्स यामध्ये जे कॉक्रोचेस चे थ्री पेअर ऑफ लेग्स आणि टू पेअर ऑफ विंग्स आहेत दे आर प्रेझेंट इन दिस थोरॅसी रिजन त्याच्यानंतर आपण बघितलं की ऍबडॉमिन जे आहे ते दहा सेगमेंटनी बनलेलं असतं असं टिपिकली आपण क्रॉक कॉक्रोचेस जे आहेत ते बाहेरून कसे दिसतात एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजी कशी आहे ती आपण पाहिली नेक्स्ट आपण पाहिलं की डायजेस्टिव्ह सिस्टम कॉक्रोचची आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टम पाहिली आणि त्यामध्ये एलिमेंटरी कॅनाल सलायवरी ग्लॅन्ड आणि माउथ पार्ट ह्याबद्दल आपण डिटेल माहिती घेतली एलिमेंटरी कॅनल मध्ये आपण पाहिलं की फोर गड जे कॉक्रोचेस आहेत त्यांचा एलिमेंटरी कॅनल जो आहे 
फोर गट मिड गट आणि हँड गट ह्या भागामध्ये डिव्हाइड झालेला आहे त्याच्यामध्ये आपण फॅरिंग्स इसॉफेगस क्रॉप गिझाड हेपॅटिक सिके त्याच्यानंतर स्टमक मालफिगियन ट्युबुल एलियम कोलॉन आणि रेक्टम हे सगळे पार्ट जे आहेत ते आपण त्यांच्या फंक्शन सहित पाहिले त्यानंतर आपण सर्क्युलॅटरी सिस्टम ऑफ कॉक्रोच पाहिली की ज्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की कॉक्रोचेस जे आहेत ते ओपन सर्क्युलेटरी अॅनिमल आहेत की ज्यांच्यामध्ये सर्क्युलेशन जे आहे ते ओपन टाईप्स आहेत ब्लड जे आहे ते डायरेक्टली ऑर्गनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं म्हणून त्याला ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टम असं म्हटलं जातं ह्युमन बिईंग मध्ये मात्र रक्ताचा पर प्रत्येक थेंब जो आहे किंवा ब्लडचा प्रत्येक ड्रॉप जो आहे तो एनक्लोज झालेला आहे आयदर व्हेसल मध्ये व्हेन मध्ये किंवा जे आर्टरीज आहे त्याच्यामध्ये म्हणून आपण क्लोज सर्क्युलेशन असलेले ऑर्गेनिझम आहोत असं म्हटलं जातं ह्यामध्ये आपण जे हार्ट आहे कॉक्रोचेस मध्ये ते तेरा चेंबरच आहे आणि त्याच्याच बरोबर अँटेरियर एवोर्टा हा एक भाग आपल्याला पाहायला मिळाला सर्क्युलेटरी सिस्टम ऑफ कॉक्रोच मध्ये आपण हिमोलिम हिमोकोल आणि डॉर्सल ब्लड व्हेसल ह्याबद्दल माहिती घेतली की डॉर्सल ब्लड व्हेसल जी आहे ती हार्ट आणि अँटेरियर एवोर्टा ह्या दोन भागांनी बनलेली आहे आणि कॉक्रोचेसची जी सर्क्युलेटरी सिस्टम जी आहे ती डॉर्सल साईडला आहे पाठीमागच्या बाजूला आहे हे सुद्धा आपण ह्या सिस्टम मध्ये पाहिलं ब्लड सर्क्युलेशन मध्ये सुद्धा आपण ब्लड सर्क्युलेशन एवोर्डा कडून सायनसेस हेड सायनस कडे त्याच्यानंतर पेरीविसरल सायनस कडून डॉर्सल डायफ्रॅगम मध्ये डायसल डॉर्सल डायफ्रॅगम मध्ये मधून नंतर पेरी कार्डियल सायनस आणि त्याच्यानंतर हार्ट चेंबर कडे सर्क्युलेट होत असत हे आपण पाहिलं यानंतर आपण जे कॉक्रोचेस आहेत त्यांची रेस्पायरेटरी सिस्टीम बघितली आणि ह्या रेस्पायरेटरी सिस्टम मध्ये आपण स्पायरेकल्स ट्रॅकिया आणि ट्रॅकिओल ह्याबद्दल माहिती घेतली स्पायरस जे कॉक्रोचेस आहेत त्यांच्यामध्ये रेस्पिरेशन इंटरनल होत आणि त्यांच्यामध्ये रेस्पायरेटरी सिस्टम मध्ये त्यांना लंग्स हा भाग जो आहे तो अपसेंट आहे डायरेक्टली एअर जे आहे ते टिश्यूजच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येत होते येत असते आणि तिथे जे ब्लड आहे सॉरी जे गॅसेस आहेत त्यांचं एक्सचेंज होत असत नेक्स्ट आपण एक्सक्रिटरी सिस्टम बघितली कॉक्रोचेस मध्ये कॉक्रोचेस मध्ये एक्सक्रिटरी सिस्टीम जे आहे त्याच्यामध्ये मेन भाग आपण बघितला की जे मालफिगेन ट्युबुल्स आहेत त्या महत्वाच्या आहेत फॉर एक्सक्रेशन इथं ह्या ज्या मालफिगेन ट्युबुलच्या आहेत त्या मिड गट आणि हँड गट ह्याच्यामध्ये सिच्युएट झालेल्या असतात त्याचबरोबर इन केस ऑफ मेल युरिकोज ग्लँड ऑल्सो ऍक्ट ऍज एक्सक्रेटरी ऑर्गन यानंतर आपण नर्वस सिस्टम बघितले कॉक्रोचेस मध्ये असणारे नर्वस सिस्टम बघितले त्याच्यामध्ये आपण सेंट्रल नर्वस सिस्टीम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम आणि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ह्याच्यामध्ये याची माहिती घेतली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जे आहे ते नर्व रिंग आणि व्हेंट्रल नर्व कॉड यांनी बनलेली आहे त्याच्यानंतर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जी आहे ती वेगवेगळ्या गँग्लिया मधून निघणाऱ्या जे काही नर्व आहे त्याच्यापासून बनलेली आहे आणि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम मध्ये आपण चार गँग्लिया बघितले फ्रंटल गँग्लिया हायपोसेरेब्रल गँग्लिया इंग्लुएल गँग्लियान आणि व्हेंट्रिक्युलर गँग्लियान हे ह्याबद्दल आपण डिटेलमध्ये माहिती घेतली यानंतर आपण रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम ऑफ कॉक्रोच याबद्दल माहिती घेतली ज्याच्यामध्ये आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम हा भाग आपण डिटेलमध्ये स्टडी केला त्याचबरोबर बरोबर आपण फर्टिलायझेशन अँड फॉर्मेशन ऑफ उथिका कसं होतं फिमेल जेनेटल ऑर्गन मध्ये किंवा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम मध्ये हे सुद्धा आपण पाहिलं त्यानंतर आपण इंटरेक्शन ऑफ कॉक्रोचेस विथ मॅनकॅन्ड हा सुद्धा भाग आपण डिटेलमध्ये पाहिला त्याचबरोबर कंट्रोल मेजर ऑफ कॉक्रोचेस हा आपण भाग पाहिला तर अशा पद्धतीनं हा जो स्टडी ऑफ अॅनिमल टाईप कॉक्रोच हा जो भाग आहे किंवा हा जो टॉपिक आहे तो संपलेला आहे ह्याच ह्याच टॉपिक वर दिलेले जे काही क्वेश्चन आहेत 
त्याचं स्टडी करा टॉपिक अतिशय सोपा आहे ह्या मधल्या ज्या काही टर्म आहेत त्या तुम्ही स्टडी केल्या कन्सेप्ट क्लिअर करून घेतल्या तर बारावी मध्ये मात्र तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी उपयोगी पडतील थँक्यू